びっしりと海面を覆い尽くす魚の大群日高の襟裳町で昨日朝港の中に大量のイワシが浮かんでいるのを地元の漁業関係者が発見しましたそこの角が一回入ったら出づらいような場所だからそこでもうどーっと入ったら酸欠になって死んじゃって浮いたっていうそういう状況だと思います堤防付近には体長20センチほどのマイワシの死骸が大量に漂っていて漁業関係者が昨日から回収作業にあたり今朝までに十数トンほどを回収今後焼却処分する予定です6月ぐらいになってくると結構いい昆布寄るようになるからねそうなれば天気悪い時だとかそこに一回つけて天気いい時に上げて干すっていうようなそういう場所にもなってるからそれがあの何日も続くようだったらちょっと影響はあるかもしれないけど道内では去年の冬から今年にかけてイワシの大量漂着が相次いでいます函館市では去年12月海岸に大量のイワシが漂着大規模な回収作業が行われましたがそのおよそ2ヶ月後函館市の海岸に来ていますこちら一見砂に見えるんですけども実は魚の骨なんです回収されず海中で死んだイワシのものとみられる大量の骨と鱗が浜町の海岸をおよそ400メートルにわたって埋め尽くしました小樽市銭箱では今年3月海岸の少なくとも5キロの範囲に大量のイワシが打ち上げられましたさらに先月留萌市や石狩湾振興でも大量のイワシが突如出現釣り人には嬉しい異変ですが一方で漁業への影響が心配されます相次ぐイワシの大量漂着道内の海で今何が起こっているのでしょうかマイワシは10度以上の水温を飲んでまして日本海側の場合はですね秋から冬にかけてそこに分布してで水温の低下とともに本来南に行くんですけども水温が高めで居残ってしまって南に帰れずに取り残された群れが弱ってあの岸に寄せられて打ち上げられたとで今回太平洋の事例っていうのはですね水温上昇に伴って南から北に行く途中にちょうどその北海道沿岸の襟物岬がちょうど一番最適な水温だったのでそこにぶつかってで何らかの理由で港に入ったということだとその違いだと思います漁に影響ってどう出ていきますかね港の外で漁業が行われているところでイワシが死んでるかどうかっていうのはちょっと未確認なのでどういった影響があるかっていうところはちょっとわからないですねああ石井さん本当に道内で最近このイワシの大量発生相次いでますよね漁業被害がねすごい心配ですよね甘エビがね取れなくなったって話ありましたし、うんうん、やっぱエリモにはやっぱ昆布ね昆布の被害っていうのが心配ですよねそうですね去年の冬から今にかけてさまざまなところで確認されているイワシの死骸や大群ですが改めてまとめてみましたまずは日本海側です。江差市町では去年の12月、さらには函館市、小樽市の銭箱、そして留萌でも港で大群が確認されました、こちらの理由なんですが、イワシが北から南下していく際に、海水温がこの辺り上昇しまして、間違って迷い込んでしまったということでした。そして昨日、襟裳町で確認されたイワシの死骸ですがこちらも同じように海水温の上昇が原因ということでした南から本当は道東方面に流れていくイワシですがこの辺りの海水温が上昇したことによって迷い込んでしまったということなんですこれには漁業関係者も不安の声を上げていますこの時期に行う昆布漁ですが実は天日干しをしない天気が悪い日はこの港の中に沈めておくそうなんですそこにイワシの死骸があるともしかしたら今後影響が出るかもしれないということなんですねはい、私たちの食卓にも影響が出てしまうかもしれません海の異変今後も注目です